同学，大家午安。好，先讲第一个笑话哈。啊，第一个笑话是这个刚才进电梯的时候，那遇到有一对夫妻从淡水过来，好，特别从淡水过来，来给他们鼓掌一下。然后就在电梯里面，啊、呃，看到这个太太跟先生抱怨，啊，就跟你说今天来听徐医师的演讲，偏要穿短裤。结果后来就看到徐医师穿短裤，那让这个太太，哈、啊，这是熊熊哈，不知道要跟先生。说什么？因为主讲人自己都穿短裤，怎么好意思要求在下面这个听讲座的同学不要穿短裤？好，那徐师要讲自在就好了，好不好？自在就好。来，呃，今天有好三个号，他们特别提醒徐医师的哈。那一个是这一次出版哈，我我我个人蛮喜欢的一本。书，哈啊、呃，这个封面就是徐师之前养的宠物，啊、呃，这个变色龙，啊，叫阿布伊，好，那因为啊、呃、那时候刚好养一养，后来到国外去，好到国外去，那回到台湾的时候，就是忘记给他开保暖灯，因为那时候人在国外，好，那没有开保暖灯，就回到台湾。阿布伊就被冻死，冻死了，啊，所以真的养宠物还是要负起一些责任哈，啊，但是阿布虽阿布虽然死掉了，但是养养来当阿布伊饲料的蟑螂养得非常好，养得非常好，所以阿布伊没有成功，但是养来当他饲料的这个德国无毒蟑螂就养得比宠物本身还要好哈，所以这也是一种。这个有心栽花花不开，无心插柳柳成荫的概念。好，这是笑话哈。好来，呃，这本书的书名叫《自我不喜欢别人有自我》。好，嗯、呃，这句话的意思就是说，我们怎么样不要太自我啦？好，我们怎么样能够学习做自己？又能够学习包容、接纳别人不同的意见。好，引用一小段哈，因为早上在啊、呃、新店管顾在上这个家庭的关系。好，那这一段我也常常引用来跟同学说，就是通常在这一世组成家人的。好，组成当家人的，不不一定是源自于过去式的喜欢跟爱，好，并不一定是源自过去式的彼此的喜欢跟爱，而且常常都是因为过去式彼此不喜欢的个人。好，就是现在跟你组成家人的人，常常都是在过去是彼此不喜欢的个人，而在这一次组成家人的过程当中，把我们怎么样绑在一起，而借由绑在一起，让我们来化解过去式的恩怨跟不够了解。对，好，所以会成为家人，其实就是要借由成为家人，把我们怎么样绑在一起，因为绑在一起才会有更多的机会彼此去了解对方的立场，彼此去了解对方的内心，而借由家人把彼此绑在一起。才有机会化解过去式很多的恩怨，很多的恩怨
。OK， 好，呃，所以这本书主要是讲自我价值跟原生家庭的内在动力学的探讨，好，内在东西的探讨，那也这个啊、呃，鼓励同学能够多从书本里面来得到自己要的。好，那再来有一个要广告的，就是下礼拜，啊、哦，不是，不是下礼拜，是五月底。好，五月二十六号的一整天，礼拜五的早上九点到下午五点，啊，徐师有针对大陆的同学开的一个工作坊，叫《如何走过人生的迷茫期》。好，那他的对象主要是大陆同学，啊，主要是大陆同学。好，所以第一个，你个人对这样的题目也感兴趣，那第二个。好，你想跟大陆同学一起学习的台湾同学，好，可以来加入这样的一个好这个工作坊，好不好？所以在五月二十六号，好，那第三个就是明天，明天在台北中正纪念堂的早上十点到十一点半，有免费公益演讲，跟今天下午这场一样，好。免费公益演讲，叫《应用神奇之道》，化解原生家庭累世的纠葛<咳>。好，所以明天早上十点到十一点半，来各位免费入场。好，然后呃，还报有说要事先报名吗？好，都不用了，直接到了。好，都不用。好，反正就是明天早上十点，好，然后去啊，介绍你的亲朋好友来。好，那因为明天应该也很热嘛，哈，所以等于说进去吹吹冷气好了，好吹吹免费的冷气，而且明天好像也有合唱团的表演，对不对？好，我们的合唱团的表演，好，所以明天啊，欢迎在座所有的同学，今天晚上就开始通知你的亲朋好友，好不好？好，明天早上十点来 ，OK 吗 ？OK， 举手 ，OK， 好，明天早上十点，好，我们到中正纪念堂来吹海。吹冷气哈，不是吹海报。好，再来，我们有一位同学叫雅晴，对不对？好，雅晴同学要办画展，来画展。好，来，那个海报在哪里？这里。好，雅晴同学要办画展，来，我们还是让雅晴同学好来给他鼓掌一下，来。呃，讲一下自己啊，为什么要办这个画展啊？然后来跟大家介绍一下，然后时间地点在哪里？呃，这个地点是在有声音吗？地点是在中正纪念堂的三展厅，它就在许医师的演艺厅，演讲的那个演艺厅的后面。那明天就看得到吗？明天看不到，因为他的展期是在六月一号到六月十四号。哦，六月一号到六月十四号，两个礼拜就对了。对，因为他那个档期好不容易才卡到的， okay. 因为他们都被抢了，被抢光光了，都很满，所以好不容易才抢到。然后明年中正纪念堂又要整修，所以那个档期也卡不进去。好，要不要跟同学讲一下你创作的？理念是什么？那自己为什么要走上创作这一条路？呃，我创作的理念其实，呃，赛斯文化他们帮我取名叫做这个展览名称叫做《非巴米尔五梅特》，那它其实就是我的整个画画的一个风格，它就是一个内以内在经验为导向，然后比较。不是把那个专注的焦点放在物质世界的一个呃想象力的一个创作。那我画画通常把那个把那个风风速弄小声一点，因为那个风风的声音蛮蛮大声的，好、哦、那个风的声音啊小声。那我画画通常都蛮快的。那我以前在法国留学过，我在法国被呃赞美的那个。情况比在台湾还要热烈，而且我都是乱画，然后老师就高兴的要命。而且我画的我都画的很快
你。你的意思说法国的？绘画水平比较低的意思？哪有？人家那个现在那边都不画、啊。还是你是说台湾的人比较不会欣赏你的画作？啊，我有被说过我的画风在国外比较受欢迎，<咳>我有被说过。对。然后有被说过我的画作的辨识度很高，就是一看就知道是我画的。那我的作品也是，我觉得他有我的个人风格在，他不是呃。呃，他不需要刻意去，呃，塑造一个风格，他风格是自然而然就，呃，形成的。那这批作品，它是我从二零一七年一直到二零二三年的这批作品。那，呃，这次的展厅展了大概不到九十幅的作品，因为赛斯文化他们有帮我精选。精挑细选，就是大概做了一些筛选，就对了。做一些筛选， okay, okay, 嗯、然后是一些比较、嗯、可能是比较受欢迎的吧，我我不知道他们怎么挑的。然后呃，也会是我这一个呃二零一七到二零二三这一个系列的一个总结啦，就是以这个标题，然后这一系列的画作。就暂时在这一个中正纪念堂的展览做一个做一个总结，那我之后就要走新的创作了。OK， 所以我们在这里哈、哦、邀请全世界的赛斯家族，在六月一号到六月十四号，好到中正纪念堂的这个展览厅，好来啊参观我们雅琴同学的画展，那它的主题叫。非把米尔五梅特，好来，那徐氏问你一个问题哈，因为今天我们呃讲座的主题是，讲座的主题，啊在哪里？寻找内在的宝藏，寻找内在的宝藏哈。那刚才雅琴同学提到，他其实整个绘画的风格。是把他的内在经验转为他的画作，好，所以你要不要解释一下什么叫你的内在经验？因为听起来好像其实你是等于说，就是如果以今天的主题来讲，你就是慢慢把你内在的宝藏开启，然后用你感受到的感受或灵感，再把它变成你的画作。那如果我们讲画笔跟颜料只是一个媒介。所以他好像，其实你是用绘画来传递出你的内在经验，那也可以说你是把你内在所经验到的内心的宝藏，用你的画笔跟颜料变成一个外在的实像的一个画作。那你要不要跟大家讲一下这个过程是怎么去进行的？呃，其实，比如说你的内在经验是什么？对。嗯，因为我本来在国外念这个造型艺术，那在那个时候，我本来是在台湾是服装本科的，但后来哦，所以你不是绘画本科，我在台是服装是服装本科的，是但是有因缘际会遇到一个贵人，然后他让我觉得我应该要走绘画这条路，因为小时候家里是不支持的，那我就。我就跑到国外去了，就去法国学艺术。那我在那边，我其实都做得很好，但是，我因为我家里有发生一些事情，那那些事情我觉得像是阴霾一样，让我逃脱不掉。那后来我就就没有完成学业，就回到台湾，然后就生了一场病。那在那个很低潮、很黑暗的。一个过程，在一个生死挣扎的过程，我把这些作品，呃，画了下来。哦，来，大家给他鼓掌一下。嗯、<咳>就是生了一场大病，那内在有很多生死挣扎的部分。好，但是后来好像你不但走过这些疾病的阴影了。还把这些生命的经验跟宝藏变成你绘画的作品，可以这样说吗？对，对，所以其实是不容易的哈。现在想起来还是一直很想哭的感觉。对对对对对。对，你要不要讲一下那个
那个难过是什么，或是就就哭吧，反正就大家都自己忍嘛。对，为什么想到这些过去的创伤啦、生病，还是有一种很想哭的情绪？那怎么样把这些创伤、这些痛苦，甚至变成创作的动力？对，好，因为这就是很典型的，把内在的一些伤害跟痛苦，变成一个艺术形式的一个表达。好，那其实也是一个自我疗愈。好，所以赛斯曾经有讲过，任何的艺术创作，任何的艺术创作，本身就是一个自我疗愈的过程。好，所以杨晴，你要不要讲一下，你自己在走这样的艺术创作，是不是同时也是在疗愈你自己？我其实那个时候，因为每个人，我记得善师有说过，你要呃做你最擅长的事，就是然后你才会就是走，就是做的越来越好。你不要去做你不会做的事，像我就不会唱歌，所以我不可能跑去唱歌，我也不会跳舞。那画画是我从小到大最轻而易举的事情，它是我我我。我也真的不知道为什么小时候拿了笔画完，人家就说好，这个很不要脸啦。但是，一路就是这样子。嗯。然后，那当然说过了十几二十年以后，现在多了很多这种多媒体的原材，多媒体的素材，像那种声光音效啊，或是影音啊，虚拟、虚实、VR 这类的，现在。这个年代变成很这个样子了，因为在那在我在法国的那个年代，大概也是也有十年前了。那个时候，呃，他们比较走行为艺术或是行动艺术，就是那种当下的概念。那艺术的形式现在变得很多样。那我为什么讲到这里？刚刚是徐师要我讲什么？哦，怎么样把你过去内在的一些创伤啦，或内心在人生遇到的一些挫折跟痛苦，怎么样用艺术的形式作为疗愈，甚至升华，甚至把它变成你的作品？其实我没有多想，我记得我在赛斯的早期课八或九有看到，他就是说，你让你的调色盘跟颜料就放在旁边，然后你就是无意识的把。那个颜料拿起来，然后就是直接创作。然后他说这样子的话，你就是把你的直觉，呃，带入你的绘画里面，然后就是就就是你的直觉跟情感，就是会形成这幅画作。我记得他有这样讲，我就是这样子创作的。OK， 好，那我们就谢谢雅琴哈<咳>。好，那一样哈，再次的<咳>鼓励大家。好，在啊六月这个一号到六月三号是开幕式啊，六月三号是开幕式。那有茶点跟点心吗？没有经费，所以没有。哦，没有经费，所以没有了哈。好，那我们六月三号开幕，因为没有经费，所以没有茶点跟点心。好，那我们六月一号到六月六月一号到十四号是展览，那六月三号的早上十点是开幕。好不好？好，那我们谢谢我们的雅琴哈<咳>。好，那徐医师先从雅琴的例子来切入，我今天想跟大家分享的一个概念，然后再来切入我们今天的主题，寻找内心的宝藏。<咳>好，刚雅琴同学分享的几段让我觉得挺感动的。好，第一段是他不会唱歌，也不会跳舞。但是不知道为什么，他拿起画笔，使用颜料，他就觉得很容易。而且，好像当他拿起画笔，使用颜料，他也很容易得到别人的认可。好，来，各位，这就是所谓的快乐原理。来，记得我们那个蜘蛛吗？来，蜘蛛织网的那个。哦，这里对，时时找工作。好，来记得这个部分。好，他就是在讲快乐原理。好，就是男主角是一只蜘蛛，他很努力去采花蜜。好，以为自己有八只脚，采花蜜应该要比蜜蜂、蝴蝶更快。那其实有更快吗？
，没有八只脚，还是不适合采花蜜。好，他也试着去做蚂蚁做的工作，他也试着去做任何其他的昆虫做的工作。来，请问他做的容不容易？不容易，而且重点是不快乐。好，就刚雅琴同学提到的，好，当他去跳舞，当他去唱歌，他觉得。好，那个对他而言是不容易的。可是当蜘蛛开始织网的时候，对他而言容不容易？容易了。他发现自己很会织网，来，各位，这就是快乐原理。而且他发现自己很快可以织得很好。好，也许有人教他，也许没有人教他。那最重要的是，当他找到了他的天赋使命，他不会唱歌，不会跳舞，但是他会画画。于是，当他找到了他的天赋使命，他去使用它，他去发挥它，那宇宙就会因为你发挥了你的天赋使命，而带给你丰富的收入。所以后来，这只蜘蛛很讶异的发现，它带着快乐、带着喜悦织出来的那一张蜘蛛网。竟然可以为他带来一辈子都不会匮乏的食物。各位，来，这就是快乐原理。这是快乐原理，快乐原理。来，徐氏再讲一遍。首先，他不能一开始的出发点就是为了现实。他不能首先一开始的出发点就是，你看别人做这个啊，赚好多钱，我也要做，有没有？啊！你看别人投资这个，呃，赚好多钱，我也要投资。啊，你看现在社会流行什么科系？哈，人家这样做，我也要就是这样做。来，各位明白吗？这就表示你不认识自己。所以，好，快乐原理的出发点是他第一个，他不是去模仿别人，他也不是去以现实做第一个考量。他的第一个考量是什么？我有没有发自我的内心去做，会让我专心的，会让我带来成就感的，甚至是会为我带来快乐的。好，比如说像小朋友，徐师长讲，我们常常勉强小朋友去发展不符合他的内心的东西，各位明白吗？对我们常常勉强小朋友去发展不符合他的天性的东西。对，好，比如说，也许这个小朋友明明是很有艺术细胞，明明是对颜色、声音很敏感，明明是很适合走艺术创作。假设啦，可是父母亲可能就会觉得，那当然要当理工男呐、啊，当然要做高科技呀、啊，当然要去走。电机、电子啊，各位懂我意思？好，那当然，这个孩子不是不能走电机跟电子，可是因为他走下去，他会真的快乐吗？他不会，他不会。对，好，所以我要从这个东西切入我们今天的主题。来，什么叫做寻找内在的保障？来，各位，我们先讲理论基础。理论基础是赛斯心法，觉得。所有的宇宙万物都是来自造物主的智慧。各位仔细听，所有的宇宙万物都是来自造物主的智慧，这是第一个概念。第二个概念是，所有的宇宙万物，包含在座的每一个人，你本身内在就潜藏着造物主一切的智慧跟潜能。来，各位，第二个观念建立了没有？第一个是所有的宇宙万物都是来自造物主的创造跟显现，这第一个概念。第二个概念来自第一个，如果所有的宇宙万物，包含每一个人类，也都是来自造物主的创作，那么每一个人类。其内心就一定包含着造物主的什么智慧跟潜能
。来，各位，意思是，在座所有的同学，不管你会不会唱歌、跳舞、画画，不管你会不会念书，还是以前你数学再怎么学不会，就是不会。哈哈，你再怎么学不会，就是不会。你的内心一定。蕴含着什么？造物主一切的潜能跟智慧。各位一定要记得，好，就好像我们以前在念生物学，大家知道吗？人身上任何一颗细胞，任何一颗细胞，都有机会、有可能，透过复制的技术，变成什么？一个完整的人。来明白这个比喻哈，好，就好像很多植物，一片叶子摘下来，会不会变成一整棵树？会，叫落地生根嘛，对，好，很多植物你要摘一片叶子下来，然后让它发芽，它就有机会变成什么？一整棵植物来，对不对？同样的意思，理论上来讲，你身上任何一颗细胞。皮肤细胞、血液的细胞，各位，以生物科技，当然现在还没有这个科技，现在还没有。以生物科技，它都有机会，有可能变成一个完整的人。各位懂我意思？好，就是我们讲的复制人的概念。好，那就表示什么？表示所有在座每一个人，你的存在，包含你的肉体，包含你的心灵。如果它都是来自造物主，那么就表示今天的你，不管你觉得自己聪不聪明，不管你觉得自己会不会画画，会不会唱歌，会不会跳舞，你的身上，它一定蕴含着、隐藏着造物主一切的才能跟潜能。来，先鼓掌一下。好，许医师在破这个题了，我在破这个题了。好，今天我们要说寻找内在的宝藏，我们一定要先解释清楚所谓的宝藏怎么来，它源自何处。来，如果许医师在借用荣格的集体潜意识，来，大家知道吗？弗洛伊德，好，最伟大的理论是他。解释了潜意识，对不对？好，那荣格后来延续了弗洛伊德的理论。荣格最有名的理论就是什么？集体潜意识。好，来，如果许医师用赛斯心法来解释集体潜意识，就在说明什么？所有地球人的过去曾经转世过的，现在正在转世的，未来。还没有转世，但是可能会转世的人，所有的过去、现在、未来，已经转世的、正在转世的、将来可能会转世的人的所有的智慧跟才能，都在集体潜意识。好，集体潜意识在哪里？在哪里？在你的内心。来，听懂了没有？所以赛斯有讲过，在某一些很深层次的梦的意识当中，很深层次的梦的意识当中，一个画家可以跟五百年前的一个画家在梦境当中意识交流。一个当代的画家也可以仔细听哦。也可以跟一个五百年后即将投胎的伟大画家，在梦的很深的层次怎么样交流？那各位，你就会跟我说，那五百年后这个人还没有出生呢、啊？那我们有没有月光宝盒啊？对不对？月光宝盒，周星驰那个至尊宝。的那个《大话西游》是
我们也没有月光宝盒，咻一下就到五百年后哈。好，那五百年后这个人还没有投胎，可是各位，那是从我们自我意识的角度哦。五百年后这个人还没有投胎，可是他五百年后还没有投胎，不代表他。没有，已经存在于集体集体潜意识了哦，各位，因为集体潜意识不受到时空的限制，来，懂我意思吗？在集体潜意识当中，过去、现在、未来同时存在。来，仔细听，以前跟大家解释过，这就好像爱因斯坦的相对论，只要你的速度可以超越光速。你可以回到过去，然后进步未来，各位。但是徐师讲过，肉体跟物质无法做到，他要用意识。好，只有意识的速度才能超过光速。任何太空船、任何原子分子组成的交通工具，我没有办法，肉体也不可能。各位，肉体。任何在地球上的物质，来，物质就是这个物质，车子、太空船，哈、啊，对，任何的物质、交通工具，它不可能超过光速。好、啊，你们看到的都是科幻电影，都是假的，不会。那什么东西可以超过光速？意识，只有意识可以超过光速。好、啊，只有意识可以超过光速。好，任何肉体的、交通工具的、物质的不可能。OK， 好，所以我们再回到集体潜意识。所以在集体潜意识里面，一个当代的艺术家是可以跟五百年后一个可能会投胎的艺术家做交流。好，所以徐师在讲，好，寻找内在的宝藏，寻找内在的宝藏。好，所以各位如果有常常听徐师演讲的人，什么叫内在的宝藏？很简单，就是所有过去宗教提到的人类的什么神性跟佛性。好，人类的神性跟佛性里面包含了什么？我们一天到晚在喊的那个口号还记得吗？内在的什么爱、智慧、慈悲、创造力、喜悦跟什么神通？好，各位就是举例来讲，在座的每一个。人类都是毛毛虫。来，各位有毛毛虫恐惧症的人，不要做这个想象。你们来，请这个人类站起来一下。他是一个人类，没有错吗？人模人样的。哦，他是苹果哈。但是各位，如果学是用个比喻。假设，好，我们讲生物会进化，好，比如说毛毛虫会变什么？变蛹，变蝴蝶。那如果我这个以这个比喻来讲，现在这个同学他只不过以毛毛虫、蛹跟蝴蝶，他其实只是在什么阶段？毛毛虫阶段。对。<笑>好。来，我的比喻是什么？你以为人类现在已经演化完成了？错，错。来，来，徐师再举一个很有趣的比喻，你们就知道。你们常常听过这一类的科学理论。现在的人类大脑真的开发出来的是多少？大概可能不到十分之一。好了，我们请毛毛同学回到座位上。来，如果我说科学理论，你们一定听过这个科学理论。现在的人类整个大脑的潜能，可能只开发了多少？不到十分之一。来，各位懂我意思哈？来，数字上我只是做一个比喻。来，目前人类大脑开发，各位。不到十分之一，好，十分之一这个数字很重要，因为任何的版权法规定，你不可以把著作有版权的东西超过十分之一放在网络上。这样听懂没有？
，版权法规定，任何已经出版的有版权法的东西，你要把它公开放在网络上，不得超过多少？十分之一。各位不要说几乎整本放上去，那绝对是违法的。来，所以十分之一这个数字重不重要？来，根据版权法，一本书，比如说各位，你回家，你可以分享这本书，比如说你们可以拍照，可以用扫描文字，那可不可以放在 FB？ 可以，可是最多最多只能放多少？十分之一，超过十分之一，你就违反违反了什么？版权法，所以十分之一重不重要？非常重要。好，解释完了哈。不要说几乎整本书，这就是版权法的规定，不是我规定的，是中华民国法律规定的，好不好？跟许医师没关系，要鼓掌就鼓掌啊！好，所以最近的纷争，我实在不知道在吵什么小朋友了。说实话，我实在不知道在吵什么小朋友，这是中华民国的法律规定的。好，比如说任何有版权的东西，你。可以拍照，你可以引用，好像同学每次引用一本赛斯书，没有要引用什么句子，引用徐氏的书，有没有问题？没有问题，不得超过多少？十分之一，超过十分之一就触犯了版权法了，好不好？好，这个是法律规定的，与我无关。所以大脑开发十分之一，好不好？来，<笑>如果用这个比喻，目前人类的大脑开发有没有到十分之一？没有，所以我刚开玩笑说它是毛毛虫。来比那个很可爱的毛毛虫的姿势，各位来，那另外十分之九，以，好这个神经内科跟精神科的术语来讲，它处于潜意识或无意识，明白了吗？它处于潜意识跟无意识，意识是说它还没有变成什么意识，它还没有变成 consciously， consciously。啊，比如说，如果我这样讲，假设一个人能够打开他的大脑，控制自律神经的部分，假设哈，请问这个人可不可以用意识来控制他心跳的速率？可以。如果他的大脑开发了，可以听懂我意思吗？来，各位，就是你们电风扇可不可以调？快速、中速、慢速，可不可以？可以。如果你有意识的自己打开了，打开到你的控制自律神经的部分，我可不可以现在先跳八十？大家跳八十。好，我可不可以现在好九十？他是不是变成九十？可以。我说现在变六十，可不可以？可是我现在有没有办法做到？我没办法，因为我的意识跟我的。控制自律神经那部分的大脑怎么样？没有连接，懂我意思吗？对，是，各位，就像你现在管得到你成年的小孩吗？管不到了，就这个意思。然后这个比喻简不简单？好，所以如果我这个比喻哈，以神经内科、以大脑科学的角度来讲，目前人类。有意识的大脑区域不到十分之一。好，那我很简单讲，各位，如果到十分之三呢？如果到十分之五呢？来，懂我的比喻了吗？好，所以我刚才为什么跟同学讲，你们现在每一个人，包含我在内，我们都是什么毛毛虫？对，有一天我们会变蛹，有一天我们会变什么蝴蝶？好，所以这就是。寻找内在的宝藏的概念，意思是说，目前人类它还在不断的演化的过程中，目前的人类还在不断的进化的过程中，所以赛斯说，按照达尔文的演化论，你以为人类已经进化结束了？错，错。简单来讲，人类还有好多好多的潜能
？没有，打开。好，那徐氏再举这个例子很重要哦。来，请问我们这一两百年是不是看着人类的科技一直在发展？来，没错嘛哈、哦。对，来，我来举个例子，来，一样，手机借我一下。好，现在同学每个人都有手机，你们知道吗？你们现在手上的手机比一九六八年美国登陆月球的那一套系统已经功能强大到一两百倍了。你们现在手上的手机，每一个人手上的手机比一九六八年美国人登陆月球的那一套电脑设备功能强大一两百倍。所以科技有没有在进步？有啊、哦，各位，你们没有这个概念哦。你们任何人手上的手机，它的功能跟速度，比一九六八年。来，为什么我记得一九六八，美国登陆月球？对我生日那年，哎，你聪明啊，送。各位，告诉大家，不用叫夫配打送，今天许医师就送。不用叫五月天，叫阿信；不用叫福片达送，许医师就送。一九六八年，没错吧？哈，美国人登陆月球，因为那一年就是鄙人小弟在下我出生的那一年。一九六八年，国历五月四号，农历四月八号，浴佛节。OK， 好，五月四号就是。那个什么节？好，就是元历节，元历那个星际争霸战那个元历 ，The Force， 绝地武士啊，那个绝打，啊、哦，你们都没有概念，绝地武士知道吧？拿着光剑那个啊，绝地武士有没有？好，那个星际争霸战里面的绝地武士拿着光剑那个，好叫绝打绝地武士。好，五月四号是绝地武士的元历节，因为 May the Force be with you。May the Force be with you， 愿元历与你同在，就是五月四号。<笑>好，笑话讲完了，笑话讲完了，虽然听懂的不多哈。OK。好，刚刚讲到哪里？一九六八年，好，一九六八年，美国人登陆月球的那套电脑系统，你现在手上的手机比它功能强大一到两百倍。好，所以徐师要讲的这一两百年，人类的科技有没有一直进步？有，但是各位讲个笑话，人类过去一两百年在走科技进步的路线。这也是人类在发展的一个方向。各位仔细听哦，人类过去两百年在走科技进步的路线，但是人类这一两百年却没有走个人潜能开发的路线，懂了吗？这就是我们的重点，来鼓掌一下。人类这一两百年。他一直专注在走科技进步的路线，来这一点，我觉得没有问题，而且很好，很好。但是人类这一两百年，在个人每个个人的潜能的开发，各位，说实话，不但没有进步，人反而稍微有一点点变笨。听懂我的比喻吗？好，这样讲不公平了。其实有在进步，但是我只能说，过去一两百年，人类一直在玩一个游戏，就是科技的发展跟进步。各位，所以现在很多，哈，像徐志跟大家开玩笑，你看早年很多电影还在用 BB 扣，有没有看数字然后回电话？好，最早香港电影还有什么大金刚有没有？黑金刚有没有？现在都没有了，都没有了。OK， 所以有时候你现在看电影，看他们用的手机，就知道那个电影是什么年代拍的。对
，好，有人拿起来还在拨号那个 Nokia 有没有？对，好，所以之前我讲过一个笑话嘛，好，有个爸爸拿以前的那个 Nokia， 好，那种手机，好，按按键式的，拿给小朋友，小朋友就一直滑，一直滑，都滑不动，小朋友就一直滑，滑他那个屏幕啊，好，那个 Nokia 或是海豚机有没有？啊，那个一直滑他的屏幕，哎，怎么都滑不动，一滑一滑越生气，因为小朋友现在都是用滑的、啊，我们以前都是用按的、啊。好，所以刚讲过去一两百年，人类一直专注在外在科技的发展。来，我再强调一遍，这没有错，这没有错。但是它也产生一个问题，就这一两百年，人类的心灵能力。来，各位跟我念一遍。心灵能力。如果我说人是身心灵，这一两百年人类的心灵能力，对不起，如果这样说的话，不进反退。好，这就是问题所在。好，那我简单先讲一下结论。各位就问我，那有什么关系呢？重点就是你的生活进步。交通进步，生活便利，人却越来越不快乐，就这么简单。来，重不重要？重要啊！啊，因为我开个玩笑，能不能快乐是一种心灵能力耶。各位，来，你说有钱就快乐了吗？长得漂亮就快乐了吗？并没有啊。结了婚就快乐了吗？生了小孩就快乐了吗？啊，有孙子就快乐了吗？来听懂意思？来，为什么笑成这样？对你结了婚有快乐吗？你多一个多一个担心呐、啊，担心老公交女朋友啊，你哪有快乐？以前，哦，供供出来哈、啊，啊哦，以前还没有结婚还不会担心，老公交女朋友啊，结了婚反而担心呐、啊。来，徐师跟你们开个玩笑，一下你们。哈，结婚没有小孩就觉得好像有小孩就很开心，对不对？现在有了小孩的有没有开心？你看那个小朋友也不开心，那个爸爸脸也不开心。你看那小朋友一副厌世的表情，意思是你给我生下来干什么？<笑>你看要上学要写功课了。他老是开玩笑的。所以各位，以前你们结婚的时候想说哦，我生了小孩有多开心？你们现在有了小孩的有告诉我比较开心吗？有吗？来说实话。你看都不敢讲话了。母亲节怎么过？啊，母亲节怎么过？对,对、啊，母亲节本来就没办法过啊，不是啦。好了 ，OK， 好，有小孩会更开心吗？不一定。OK， 好，所以刚讲，过去一两百年，人类一直在专注科技的发展，但是徐氏要强调，人的心灵能力，心灵能力。人的内在的潜能，人关于内心深处，我是谁？我是谁？我快不快乐？甚至人对自己的灵魂的认识、觉察跟探索，来有没有增加？来，常常学师开个玩笑，好了，科学进步、进步、进步到现在，你告诉我，人死掉之后去哪里？来告诉我啊,啊！科学就会说啊，那不属于科学的范围，那什么是你的范围？不要你说话的时候包山包海，你意见很多；要问题的时候就什么都回答不出来，懂我意思吗？啊，最全世界每个人都会死，每个人都会死，每个人早晚都要死，可是你却回答我不出来，人死后存不存在？连一个最基本的问题都回答不出来，你还跟我说你叫科学？听懂了没有？来，知道学士在比喻什么吗？好，但是我没有在批判科学的意思，我只是说，其实他懂得真的很少。你，科学，你认为自己多伟大、多了不起？我就是问你一个问题，那你告诉我人死后去哪里？那我再问简单一点，那你告诉我人死后存不存在？啊，不然阿公嘞？阿公在哪里？来，那个丽娜，阿公在哪里？啊，阿公在夜总会里是，还是阿公在天上，还是阿公在骨灰坛里？你就告诉我阿公在哪里就好了。啊，在哪里
在你心里。各位，好，我我不是说我一定要知道阿公在哪里，就是没有人回答得出这个问题。来，明白我的比喻哈。好，那徐氏的意思是说，对我们的科学这一两百年一直在进步，可是对于每个人的心灵能力。对于每个个人的大脑的开发，对于每一个人的你的潜能，来，我先打一个赛斯心法的比喻。赛斯说，人只要对自己的身体自我疗愈的潜能打开一点点，来仔细听哦，来看着我 ，Look at me。人只要对自己身体自我疗愈的潜能打开一咪咪就好。人的身体能够从癌症或艾滋病当中的疗愈，就轻而易举。各位，对，是啊，人如果可以把自己的身体的潜能从自我疗愈里面，各位不要说打开十分之一到十分之三。从十分之一到十分之一点五就好了，这个比喻。那么人体，人体是在做每一只毛毛虫的意思哈，就是你们在做每一个人从癌症当中可以自我疗愈，从艾滋病当中可以自我疗愈，四个字叫轻而易举，这叫做潜能的打开，这叫做潜能的打开。对，好，可是我要先讲一个整个社会氛围跟整个教育。我们过去的教育一直在教什么知识？各位，好，所以来学习开个玩笑。你在天在天在地，你唔知你得地。你知天文知地理，可是你不了解你自己。买明白了吗？尤其现在知识很容易得到啊！你们去百度，去 Google。好，你们去查什么 Chat GPT， 各位什么都查得到。你只要知道关键字，知道你要查什么，你到网络去查，你告诉我什么查不到，来，连原子弹怎么做，网络都会教你啊。你缺的是原料啊，不是制造的方法、啊。对啊，尤其现在 Chat GPT 有没有？各位，来，记得我们以前国国小、国中的时候念书的样子吗？都在玩贝多芬嘛，就我们一直在学很多外在的东西，学知识、学技能，懂天文、懂地理，好，知道天文、知道地理，但是却不知道自己，没错吧？各位，来，徐氏开个玩笑，好，可能这个个案高学历是个博士，问他：那你爱你先生吗？沉默了三个三分钟，回答不出来。来，懂我在说什么哈？所以徐医师要讲的是，我们现在的人类，因为我们的自我意识彻底的投入对外在物质实相的这场游戏。来，仔细听我现在要讲的每一句话。我们的自我意意识。因为这一世来投胎，我们的自我意识全力以赴地投入对外在物质实相的探索跟认可。各位，因为你要房子住，你要东西吃；你要房子住，你要东西吃。我们的自我意识全力以赴地投入对物质实相的探索，而学很多关于外在的知识。可是最后，这个自我意识没有回来认识，怎么样？一大滴，没有回来认识他是谁，他从哪里来，他的内心是什么？来，各位知道这个比喻，自我意识，最后知道很多外面的东西，可是这个自我意识最后不知道他是谁，他从哪里来，他的内在的。潜意识，他的内我意识到底是什么
。来，再回到刚讲，学士讲这一两百年，人类的意识非常热衷于探索所有的一切，包括现在各位你们参加旅行团。好，我相信三四十年前还没有这种旅行团，到北极看极光有没有？到南极去吃那什么南极虾是？吃什么？烧烤企鹅？烧烤南极虾，还有 b a r b e 企鹅啊？没有了，没有这道菜。南极虾很小吃的哈，是提炼南极虾油的哈，不是那个大虾，好不好？那企鹅要保护，不可以吃。好不好？企鹅不可以吃。好，我相信三四十年前并没有南极旅行团，现在有没有？有。好，听说什么十七天十八万是,是？对，一天一万。对，到南极看企鹅。对，是啊。好，徐氏的意思是说，这一两百年，人类对地球、对物质实相的探索很多。可是，来，我再打一个比喻，人对自己的内心，人对自己的，人对自己的什么？心灵能力。好，来，我把它比喻，把心灵能力比喻成脑科学，就是人对于自己的大脑的开发。<咳>几乎都没有进步。好，来，学士要讲一个很重要的转折点的。现在，现在就是人类很重要的转折点。这个转折点就是，当然，科技、技术的部分持续进步 ，OK， 这没有问题。可是，目前人类，来，学士要告诉大家，最大的危机不是气候变迁，也不是海水污染。也不是空气污染，也不是淡水不足，也不是交通、任何卫生的问题，甚至徐生还是告诉大家，也不是通货膨胀的问题。目前人类的最大危机是，如果人类在不回头来打开自己的大脑开发这条路，人类在不回头来打开。他的心理的潜能，他的心灵的潜能的这个部分，人类会越来越焦虑。来，各位，这是目前人类的现状。好，今天，今天，哈，这个 WHO 世界卫生组织今天发布新闻，结束了二零一九年到现在的 COVID-19 的 pandemic。全球大流行 ，WHO 宣布今天结束，来鼓掌一下。<笑> WHO 世界卫生组织，好，世界卫生组织宣布今天二零二三年的五月六号结束了，从二零一九年的 COVID-19 到今天。正式宣布全球大流行结束，各位很感触。好，那徐氏问另外一个问题啊，接下来呢？你就一帆风顺了吗？对，同学笑了。你就一帆风顺了吗？接下来，各位，来，来，明白我在说什么哈？接下来。大家就一帆风顺了吗？来，明白徐氏的意思哈。接下来我们就一帆风顺了吗？好，所以我要先讲重点：人类发展科技、发展医学，我都没有意见，都很好。可是我一定要告诉大家，徐氏跟赛斯书跟我们赛斯基金会所代表的就是一个声音。要一定要记得这个声音，因为这个世界不能没有这个声音。那个声音就是，其实人的内心有非常多的宝藏。我们一定要开始走这条路。刚刚其他路我不是说不可以走哦，你科学什么你还是要啊？难道以后你出门都灵魂出体就不坐飞机了？
，听懂了没有？难道以后你都灵魂出体就不坐飞机了？我个人还是偏向于坐飞机啊。好，因为灵魂出体不可以去吃小吃啊，还是极受限的啊。肉体出去多好啊，对不对？对不对？那个清河，对，对，让肉体一定要出去。好，你灵体出去要干嘛？好，来，徐师带大家参加灵体出游团。你是要干嘛？啊？怎样？要回来哈、哦？你要干嘛？对，是啊。好 ，OK。所以还是要讲，科学科技还是要持续。但是，许医师，我们的基金会，整个还有赛斯书，代表什么？代表哈，人类这只毛毛虫也一定要开始走潜能的打开的路线。尤其是小朋友，尤其是小朋友，还有各位大朋友。好来，我我先讲一下，最近我在 FB 抛了一篇文章，很好笑哈。他说他解释了为什么老年人的时间过得比较快。来，各位有没有发现你们过了四五十岁，每天过得很快，那种感觉有没有？来，有没有这种感觉？这叫叫心理时间。好，这就是心理时间的意思。好，小朋友每天都在那边啊，什么时候可以长大？怎么现在才八岁？哦，如果九九岁多好哦，现在怎么才十二岁？哦，如果现在怎么才十八岁？哦，这个以前我们年轻的时候都觉得时间过得好慢，有没有？哇，上面形容叫嗯，忙噶噶二十岁，什么时候才会嗯，忙噶？好，这个是期待到到三十岁有没有？年轻的时候都都就在那边每天靠腰啊。小朋友每天在想，我什么时候可以长大啊？对，还有一个那个五岁的小朋友跟一个三岁小朋友说：“我已经不是小孩子了。<笑>”他他好高兴，他五岁了，他跟他弟弟说：“我不是小孩子了。<笑>”所以，我们小时候每天日子都过得好慢，有没有？都都是很慢的啊！哈、哦，那个橘子、香蕉的东西很慢的哈、哦，日子每天过得很慢哈、哦，也不好笑这。后面比较好笑哈。他都是觉得这个过得很慢，可是各位年纪越大，过了四五十岁，每天好像越过越快，越过越快，越过越快。好，来那篇文章写了一件很有趣的东西。他说，因为老年人越来越陷入什么一成不变的人生。各位就是第一个，人格惯性、生活惯性、思考惯性、习惯惯性，懂了没有？人格惯性。生活惯性、思考惯性、习惯惯性。来，比如说你现在要去要我去看我妈，她就每天都是惯性啊，也没有什么新鲜事啊，也没有交新朋友，也没有玩新把戏，也没有学新的东西，也没有去开发新的能力，对不对？来，各位。好，我我先不要讲那个心灵能力，什么跳火圈吞剑太高的那种，我就讲生活。来，你们那个看着我的时间都越过越快了，对不对？来，同学有没有时间越过越快？对呀、啊。来，我再跟各位讲一件事：你多久没有学新的才能了？你多久没有认识新的朋友了？你多久没有建立新的生活习惯了？你多久没有接触新事物了？来，懂我的比喻吗？对你有多久一直重复过每一天？来，是还是不是？大声说！各位，对不起，你进入心理时间了，只是这个心理时间。时间越过越快。好，为什么年轻人好像时间永远用不完？各位，因为他每天都在怎么样接触新的人事物，每天都在开发新的能力，哎，对不对？好，比如说现在，如果我跟我妈说：“哎妈，我去介绍你认识个新朋友啊！”不要了，哎妈啊，我家。他推你去哪里？哈，去去去去吃个新的菜啊！不要啦！啊，阿妈，我等一下教你一个新的东西啊！不要啦，我老了啦
，来懂了没有？好，所以今年母亲节，对不起，好，来学师告诉大家一个不一样的母亲节，能不能带妈妈？大脑开发，对，是啊。你说猛男团去我妈那边跳舞是？我觉得这个 idea 非常好。我什么都要先先 say yes， 而且我一定会叫我姐姐去执行这件事。来，姐姐举手，举手啊！我一定会叫我姐姐去做这件事。我觉得你的提议非常好。好，因为这我就要讲一个笑话。台湾很多中南部的迎神赛会哈，那过去会请那个穿着清凉的那个。辣妹团有没有？对，后来就是因为你这个提议，他们开始请猛男团。猛男团哦，就是穿那个丁字裤的那个猛男有没有？在那边。好，然后那个阿妈通通出来哦，阿妈通通出来哦，就在台下这样子。然后那个猛男就在那个那个钢管有没有？好，然后那阿公就在后面跨什么跨啦？<笑>阿妈就说：“啊，之前你看那个清凉秀看了那么，看了那么久，我有叫你回家吗？你看那些阿妈们有没有眼睛发亮？好，然后流口水有没有？<笑>对，所以各位在两性平权的时代，这真的很重要。好来，<笑>所以你的 idea 非常好。” idea 非常好，哈，因为阿妈早就对阿公常常看 A 片这件事不爽了。好，为什么你可以看 A 片，我不能看猛男秀？人家还要穿一个小裤子，有没有？好啦，还是我怕我妈会中风<笑>。这个也是要列入考虑，好不好 ？OK， <咳>好了，我看现在好像在讲笑话一样，怎么样帮助妈妈？大脑开发，好，我再回到刚讲那一篇科学研究。我刚讲那边是科学研究哦，他从心理学的角度解释了人年纪越大，为什么时间越过越快？因为当你在学习新的东西，当你在专注认识新的朋友，当你每天好像。生活有所不同，你就会觉得时间过得怎么样？很慢，很慢，时间被怎么样拉长了？各位，来，就像徐世长哥告诉大家，你在做一件很无聊的事情的时候，时间就会变少；你在做一件很专心、很投入，时间会怎么样？变长。来，我首先要讲一件事。这就是赛事心法里面的心理时间，这是属于心灵能力的一种。来，各位跟我念一遍。来，大声念。心理时间是心灵能力的一种，就是心灵能力，它有能力把时间变短、变少，或心灵能力有能力把时间什么变多。来，各位，学习开个玩笑，你学会把钱变多没有了不起，学会把时间变多才了不起。鼓掌一下！<笑>来，开个玩笑，叹钱无什么了不起啦，就要被叹啥？叹时间啦！各位仔细听哦，这是赛斯心法的核心概念。第二个内在感官，就叫做心理时间。第一还记得吗？震动性触觉，内在震动性触觉。来，详细名词我不要讲太仔细，太困难。我讲第二个心理时间。什么叫心理时间？心理时间它是一种心灵能力，就是你发现很多人，他好像在你一辈子浪费时间的时候，他可以做很多事。来，各位，这些是一种超能力。好，就像徐师最近在看一部台剧，好叫《人选之人》，造浪者
，选举的选。那我为什么会看这部台剧呢？我已经看到第六集了，剩两集，然后只有八集。好，那如果大家要看，好，尤其是大陆同学要看，低调看，低调看，好不好？好，那因为是台湾的特有的文化，选举。好，讲选举幕僚的故事，讲选举幕僚的故事，叫“人选之人造浪者”。来，记起来了没有？那为什么徐志会看这部片呢？因为很简单，里面的演员是我们的赛斯家族，他在里面演。他告诉我，徐志，你你可以看。好，虽然他不是那个那个主要担纲的啦，好，好，他比较偏跑龙套的啦，好，对，但他告诉我，他是里面的演员，还有他告诉我，好，我忘记了是他们的导演还是制作人。书架上都是许医师跟赛斯的书，鼓掌。他的制作团队，好，我忘记是导演还是制作人。他说：“许医师，架上都是赛斯书跟你的书。”我说：“那你有跟他相认吗？”他说：“没有，不敢。”我说：“当然要相认啊，他才会弄个女主角让你演他、啊，对不对？弄个女主角让你演。”好，所以因为这两层关系。所以我就开始看这部片，好，只有只有八集，很好看。那今天回去可以就可以看了，叫什么？人选之人造浪子。好，他其实是在讲，好，台湾两党选举的幕僚的生命故事。好，那大陆同学会特别觉得新鲜，因为这种题材大陆不会有，这种题材。大陆绝对不会有，这叫台湾特有种。台湾特有种，听说台湾特有种现在是徐氏的外号。啊？啊，你取的是？我们给主任鼓掌一下。好，主任现在给主任现在给徐氏取的绰号，即樱花勾吻龟。记台湾黑熊，跟记还是什么？蓝雀之外，出现了一个新的台湾特有种，就是台湾特别有种的，叫许天生。哈，所以以后请叫我台湾特有种，好吧？在路上遇到我就不要叫我许医师了。哎嘿，台湾特有种啊、哦！到底是谁这么有种啊、哦？原来是许医师。OK。好，所以刚讲到哪里？之前啊，这是台湾特别的文化，好，所以大陆同学低调看，低调看，好不好<咳> ？OK， 来回到心理时间，来各位，其实特别针对焦虑的人，特别单针对时间不够用的人。来，我先跟大家开个玩笑哈。这个超能力，它可以把时间延长。这个超能力让你可以赚时间，不是赚钱。这个超能力让你人家的三个小时，对你而言不是三个小时，是十个小时。听懂我在说什么吗？这个超能力，人家的三小时对你而言是你有十个小时。来，我不能说客观上你一定活得比人家长，但是我要告诉各位，主观上你所能使用的时间，跟主观上你在这个时间里面你能做出来的东西，甚至你的产值，是人家的两到三倍。来，懂我的意思了吗？不懂。好了，徐师开个玩笑，常常很多同学就问我，徐师你到底怎么利用时间的？又可以看诊，又可以写书，又可以演讲，又可以出国，偶尔还会画画，还有养鸟，还追剧，还宝可梦。你时间到底哪里来的？对，来听懂我在说什么吗？好，如果学师这样开个玩笑，我有你没有具有的超能力，我的时间会变多。我的时间会变多。我刚讲了，对你而言三个小时，对我而言那个三个小时会变成十个小时
听明白了吗？你三个小时，你做了三个小时的事，我其实在你的三个小时内，我做了十个小时的事。但是各位，我没有特别匆忙哦，我就是这样子，台湾特有宠这样过我的日子哦。所以对很多同学，他觉得学生很奇怪，来，你怎么有办法写书？来，就像这一本。各位，这是我自己画的哦，我自己拿笔、拿亚克力颜料，这一本里面每一张图都是我自己画的哦，没有一张图叫人家画的哦。我就是拿起画笔开始画，哎，画到哎怎么天黑了我都不知道，然后就画完了，就画完了。各位，来，我再教大家一件事哈。来，等一下再回到心理时间。我刚讲画画，对不对？然后我先告诉各位，一个真的会教画画的老师怎么教画画。来，各位，来，你们会不会画画？来，大声说会不会？你们其实都会，你只是以为自己不会。来，什么叫教画画？好，今天如果我是教各位画画的老师，我会怎么教你？你你知道吗？我会跟小朋友说：“来，小朋友，这边有二十种颜料，然后有很多笔，来，每一个人发一张、两张，随便你。然后你们就问老师：老师，那我要怎么画？老师说：随便画。老师，你要不要教我们怎么画？我不教，因为我要教各位什么叫因无所住而随便画。”叫因无所住而生其心。各位，你之所以不会画，是因为你觉得怎么画才是对的，怎么画才会画得好。你之所以不会画，是因为你觉得自己不会配色，不会下笔，不会素描，不会打草稿，对不对？对。各位，可是如果我说今天你学画画，我那些东西我都不要，我就是要你用笔、用手指头，我也无所谓，去沾颜料，妈把颜料挪到画布上面，会不会？来，各位，把颜料从颜料盘挪到画布上面来，会不会？大声说。那你会不会画画？听懂了没有？各位，各位，所以你们都是被残害的天才。我告诉各位，人家真正国外会教画画的，他怎么教画画？不教。我不教你就会，我教了你就不会。懂了没有？各位，我完全不教你，因为我要你怎么样，我就会跟小朋友说：来，小毛毛虫，爱怎么画就怎么画，画开心就好。各位，你就会画画了，懂了吗？所以你们不是笨，是教你们的人比你更笨。好，你们都是被耽误的天才，懂了吗？来，如果我跟各位说，你会不会写文章？还会还是不会？会不会写字？会不会会写字就会写文章？如果我是作文老师，我就跟小朋友说：“那老师文章要怎么写？起承转合吗？起你个头啦！脑子想什么就写什么，就这么简单。你想说什么就写什么，就这么简单，你就会写文章了，懂了没有？”徐师在讲什么？回归本心，心本自在，心本清净，心本智慧，因无所住而什么生其心？各位，我们之所以变成笨蛋跟白痴，是因为有人告诉你什么是对的，有人教你方法，有人教你绘画技巧，有人教你写作技巧。各位，然后你就我跟你说，你去写作去画画，你就跟我说，我不要，我会，我不会啊，没有人教我技巧啊。我就会说技巧个屁！来，徐氏没有学过画画，我连颜色都不会配。为什么我可以画画册？为什么？很简单，因为我是这家出版社的老板。<笑>不出就会被我开除。我们我答案不是这样的，他们也是有有有挑过的，好吧？好，真的不能出，总编辑还是会删掉的。好，他这个人骨气很硬啊，你不要这样啊，嘉颖骨气很硬啊
，他不认同的，纵使是老板，他不愿意出哦。各位，你不要以为他很有风骨的，你知道吗？好，我们总编辑是很有风骨的哦。好，对他很有原则的哦。好，所以这次版权之乱不是我，是他，他他开始的哦。他为了维护出版社的这个，好，这个，好立场，你知道。因为你你你一定要这样做，不然人家国外就取消你的版权那个啦，听懂了没有？你国外一知道他就取消你的代理权的，你，他是在想什么啊？因为国外的就会说你们维护版权不利啊，就直接取消你了，那你你你赛斯书就没有啦、啊，就没有啦、啊，懂了没有？各位，所以徐氏的个性意思是说，这个出总编辑是很有个性的啦，好，绝对不是因为我是他老板，他出这本。好，那学士为什么画？好，我为什么画？很简单，因为我不会画。我为什么会画？因为有什么？我不会画。来，你为什么会写作？因为怎么样？你不会写作。各位，你不会就是叫因无所著而生其心，懂了没有？因为当我跟你说画画，你就会说啊，我没有学过。我不会技巧，对不对？来，各位，我就是要你不会画，你会画，我还很伤脑筋的。哎，听懂徐师在说什么吗？各位，我会就对了。好，比如说我是老板，叫你做一个企划，来，之前做一个企划，来，会不会？不会是很好，就那就是你的，拿去。<咳>因为我都不知道你的会是不是我要的会啊，你会我还害怕呢。哦，这家伙会耶，可是他的会是我想要的吗？不会才好啊，各位。好，不会才好，不会就可以怎么样？任意发挥嘛，去学嘛，去成长嘛，懂我意思？来，我再举个例子，各位，就好像之前我看过一个故事，很好笑哦。戴森，各位知道哈？戴森吸尘器，哈，戴森吹风机。听说戴森是什么英国的公司是，是吗？英国。OK， 听说戴森录取新任员工，他都只要大学刚毕业的。以前是这样，现在我是不是这样我不知道。来，他的老板都只要大学刚毕业，不要有工作经验，不要研究所的，不要成年人，因为他老板要什么？我要你什么都不会，我就是要你什么都不会，听懂了没有？他老板只要一种人，什么人？不会的人，为什么？你会了，我就很麻烦呐、啊。到底你会的是什么东西啊？你会的是阿猫还是阿狗啊？我还要把你会的，看用化工大法把你化掉啊，我才能让你重新再回到你自己啊。听懂了吗？所以，戴森当年的老板，他只要一种人，大学刚毕业，我要你没有经验，我要你学问不够高，我还不要研究所的，我也不要工作经验的，我就是要你什么都不会，因为什么都不会，你就可以怎么样，回到什么，内在的保障，你会了，我还很麻烦。各位，这就是古人讲的什么知识障。你会太多，你懂太多，反而障碍住了内心的什么保障？懂了没有？有没有一点概念了？来，全全部人给自己鼓掌。来，你们是不是很多都不会？是不是？那就对了，<笑>那就对了。好，我再回到刚讲母亲节，妈妈来。因为你什么都不会，所以你每天都可以什么学习，每天都可以有 something new， 然后你的大脑就会开始运转新的区域，然后你就不会老人痴呆，然后你就会开始觉得年纪大，可是时间不会过得比较快，你依然像童年、像青少年一样，怎么时间这么多？于是，这多出来的时间，你就可以去跳火圈、吞剑，去做任何你要做的事。来，我讲心理时间。心理时间是，当你投入学习新的东西。来，各位，我问各位有没有？你们去一个新的地方，跟走第二次路、第三次路有没有不一样
，完完全不一样。啊，学士非常喜欢享受那个第一次跟第二次的落差哦。来，你们去，没有去过一个地方，第一次去一个地方，开车或走路去，有没有觉得时间过得特别慢？有没有？等你第二次、第三次熟了，哎，怎么开车咻一下就到了？听懂了没有？这就是人生。因为当你第一次去，是不是很多东西都是全新的跟陌生的？那时候你的大脑正在吸收所有一切新的了。等你第二次再走一样的路，因为已经是变成什么惯性。所以当你第二次再走一样路，第二次、第三次、第四次、第五次，来有没有觉得时间咻一下就到了？各位，你们去对比这件事哦，对比这件事哦。好，比如说以前我常跑香港，常跑深圳。好，比如说我第一次去香港，怎么这么好玩，这么新奇，怎么好玩，这么新奇，怎么怎么哇，就是好像时间过得好慢，好慢，有没有？从台北到香港去哇，那路上怎么样，怎么样？各位，好，后来我就完全自动化，就到了机场，坐上位置，闭着睡觉，咻咻就到了，完全自动化了，连动脑都。不用动脑了，来明白了吗？就人进自动进入什么惯性模式？对，自动化了，一切都进入惯性模式了。来，徐师开个玩笑，你们夫妻之间进入惯性模式多久了？听懂了哈？你们亲子之间进入惯性模式多久了？我跟你保证，好，你进入惯性模式，你被攻打几固为，我被印你打几固为，容易惊。来，学士开个玩笑，所以为什么对精神病的人，全世界每天都是新的？因为他每天都发病，哎，懂了吗？对，因为他无厘头，懂我意思吗？他无厘头。对，各位，好，来，你们进入惯性多久了？你们甚至进入自己人生的惯性多久了？是不是？来，学士开开个玩笑哈，当你进入心理时间。连你的外表都会不一样。哎，我我不敢说我多年轻啦，好，但是常常看到跟我同岁数的人都会觉得，阿贝，对，好，学士今年五十六岁，五十六岁，常看到跟我同年龄的人就觉得阿贝啊，你好，对，好，我我不要讲自己多年轻，我要讲是心理时间其实是一种心灵能力。当你进入心理时间的时候，你的学习、成长，甚至衰老的速度都不一样。来，各位，它是一种心灵能力哦。我要先讲哦，它是有心灵能力，因为这是要训练的，因为这是要训练的。因为当你进入心理时间的时候，对，来，我还是要请二姐出来一下。好，我我稍微用用它做一下结尾的例结尾了哈。我，她大我三岁，她是我姐姐，亲姐姐。好，那好玩在哪里？好玩在四年前她去念心理研究所。然后一年前毕业，念了三年，啊，念了两年哈，两年前毕业，那考上国家心理师。意思是说，他这两三年一直在接触新的事物，认识老师，认识同学，念他一辈子没有念过的书，踏上他一辈子从来没有进行的行业。来，懂我在说什么吗？来，我别的不讲，来，他几岁？明年六十。明年六十岁。明年六十岁。好，你们明天到中正纪念堂可以看到罗纳。明天十点，中正纪念堂可以看到罗纳。罗纳大我十二岁，今年七十六十八岁，再过一两年七十岁了。好，他现在正在念博士班，对吧？快硕士班啦、啊，他将来可能只攻博士了哈。各位，意思是说，你比如说像他，跳到新的领域，改变人生，不要活在过去的生命惯性。认识新的同学，认识不一样的生命。来，他明年六十岁。来，懂懂我讲什么？什么叫心理时间的吗？他明年六十岁。那重点不是他六十岁，重点是他现在过着一个非常精彩、有趣、他想过的人生。<笑>来，各位
。所以我今天讲的心灵能力，我要把它讲得很夸张，什么灵魂出体、预知未来，哈，什么放光，各位，这些当然都有，哈。但是我不要讲那么遥远，我只有讲能够具体用在你们人生当中，对不对？对，能够让你不一样，能够让你的生命是不一样的。好，我们谢谢，请回去。好，今天我就不讲太多，我就讲心理时间。各位，心理时间，徐师跟你讲，你越投入新的东西的学习，你进入心理时间。还有，当你全心全意专注在一个你，让你投入的，各位就进入心理时间的。当你可以一心一意投入任何一个活动，你进入心理时间，你进入心理时间。就是活在当下，其实活在当下也是一个心灵能力，好不好？好，那今天我们的讲座哈就在这里哈。那呃，学士用这个比喻哈来，那今年的母亲节，各位就呃怎么样帮助妈妈大脑开发啊？是不是请猛男秀哈？跳来看自己决定，不干我的事，好不好？那等一下我们三点半到五点半，还有我们的工作坊哈。工作坊是勇敢面对跟接纳真实的自己。那想要问问题、参加工作坊的人留下来。那记得明天早上十点，明天早上十点，好不好 ？OK， 大众的现场，谢谢大家。我们谢谢全球一起直播的同学。OK， 如果你喜欢这支影片，请按赞、订阅、分享，并开启小铃铛，支持赛斯教育基金会，支持赛斯网络电视台。让我们用不一样的角度。一起看世界，来体验共同创造的一切。